ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ റീഡിംഗ് പാർട്ട് സിയില് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലെക്സിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഈസിലി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാണ് പാർട്ട് സിയിലുള്ളത് എക്സ്ട്രാക്ട് വൺ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് വണ്ണിൽ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കാണാം അതുപോലെ എക്സ്ട്രാക്ട് ടുവിലും ഇതേ കണക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കാണാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സിയിൽ മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ലെക്സിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പൊതുവെ ലെക്സിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള ഈസി മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ലെക്സിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നോക്കി ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ വേൾഡ് യു ബി കിറ്റസ് ഇൻ പാരഗ്രാഫ് വൺ സജസ് ദാറ്റ് യൂസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് മീഡിയ പ്ലെയേഴ്സ് ഈസ് ഓക്കെ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യു ബി കിറ്റസ് എന്ന വേർഡ് ഈ മീഡിയ പ്ലെയറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പാരഗ്രാഫിൽ പാരഗ്രാഫ് വണ്ണിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ യു ബി കിറ്റസ് എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് റാഡിക്കലി ഇൻക്രീസിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രീംലി കോമൺ തന്നിട്ടുണ്ട് എ സീരിയസ് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ആ വേർഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആൻഡ് പലർക്കും ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ലെക്സിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ലെക്സിക്കൽ റെഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പാരഗ്രാഫിലും ആ വേർഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും ആൻഡ് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും ആൻഡ് ആ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്ന വേർഡ് വേർഡിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവേണ്ടത് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാരഗ്രാഫ് വൺ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഇന്ന് പാരഗ്രാഫ് അവർ എടുത്ത് പറയാറില്ല പിന്നെ സീക്വൻഷ്യലാണ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഫ്രം പാരഗ്രാഫ് വണ്ണ് തന്നെ ഒരേ ഓർഡറിലാണ് ചോദിച്ചു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരേ ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോ പക്ഷെ ഈ ലെക്സിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ വേർഡ് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പാരഗ്രാഫിൽ കാണിച്ച പോലെ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അണ്ടർലൈനും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസിലി നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ആ വേർഡ് ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിലും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കും പാരഗ്രാഫിലും ആ ലെറ്റർ ലെറ്റേഴ്സ് ബോൾഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അണ്ടർലൈൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വെച്ച് നമുക്ക് ഈസിലി കമ്പയർ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെ ാണ് പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സിലോട്ട് എത്തേണ്ടത് അതിനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഡു യു ഹാവ് നദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ സെയിം പാരഗ്രാഫ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പാർട്ട് സിയിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതേ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറയുന്ന ലെക്സിക്കൽ റെഫറൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെക്സിക്കൽ റെഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു പിന്നെ ഇതേ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു സോൾവ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല
കൊണ്ട് വരുക ഓക്കെ അത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് റീഡ് ദ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സെന്റൻസസ് ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ കോണ്ടെക്സ്വൽ മീനിങ് ഇനി എൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ ലെക്സിക്കൽ റെഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണം എന്നില്ല ഈ എവിടെയാണോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് വരുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സെന്റൻസ് അപ്പോഴും ഒരു എക്സ്ക്ലൂഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സെന്റൻസ് വല്ല കണക്ടറും വെച്ചാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കണക്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബട്ട് ഹൗ അവർ ഓൾ ദോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണക്ടേഴ്സ് വെച്ചാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സെന്റൻസ് തൊട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങണം അല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ വേർഡിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സെന്റൻസ് തൊട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അതുപോലെ ഈ വേർഡ് വരുന്ന സെന്റൻസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സെന്റൻസും വായിക്കണം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഈ സറൌണ്ടിങ് സെന്റൻസ് എന്തിനാണ് വായിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കോണ്ടെക്സ്വൽ മീനിങ് കോണ്ടെക്സ്വൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് കോണ്ടെക്സ്വൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേർഡിന്റെ മുന്നിലുള്ള സെന്റൻസും അതിനുശേഷമുള്ള സെന്റൻസും തറവായിട്ട് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോ അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഫോർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ഏതാ ആ ഇറ്റ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് ആ മീനിങ് നിങ്ങൾ നേരെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോയി അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഏ എനിക്ക് കിട്ടിയ മീനിങ് ഏതായിട്ടാണ് കൂടുതൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കിട്ടിയ മീനിങ്ങിന്റെ സെയിം ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കാം ആൻസർ പക്ഷെ ചാടിക്കേറി സെലക്ട് ചെയ്യരുത് മറ്റ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ആൻസറിലോട്ട് എത്താവുള്ളൂ ഓരോന്നും ചിന്തിക്കണം ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റീസൺ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റീസൺ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച മീനിങ്ങുമായിട്ട് പിന്നെ ഒത്തുപോകുന്ന ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോ ഈ നാല് സ്ട്രാറ്റജീസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈസി ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പിന്നെ ഈ പാരഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ നമുക്ക് ഐഡിയ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആദ്യം തൊട്ട് ഞാനൊന്ന് വായിച്ച് മീനിങ് പറഞ്ഞു തരുവാണേ സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് walking past someone and being able to hear every sound coming from their headphone appo endha parayne many of us nammal palarum experience cheyida oru kaari avaru parayana nammal oru aal ingane pass cheyidu nadakkumbo avarude headphone inagathunnu avaru chelappa paattaariga alla news aariga whatever it is aa headphone inna avaru kekkan vendi vekkunna headphone il ninnulla sound nammal ingane pass cheyumbo namukku kekkan vendi pattum indirect meaning endana athri mochathilana avara pinna volume ittekkunne ennulladana okay any if you have ever wondered whether this could be damaging their hearing the answer is yes appo nammal ingane ayyo idu itri ochathil ivare vechu kanyal avarku adu chevikku kolpavilla enna nammal chindichittundengil the answer is yes ennana avaru parayadu adhe damage aagum ennu thaneyanu parayune ennana pinne in the past noise induced hearing loss typically affected industrial workers due to prolonged exposure to excessive levels of noise with limited or non existent protective equipment appo pinne avaru oru oru example parayuvane അതായത് ഒക്കുപേഷണൽ വർക്കേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ കുറെ പേർക്ക് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ചില ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ വളരെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവൻച്വലി അവർക്ക് എന്താവും പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഒക്കെ അതായത് ഹിയറിങ്ങിനെ പിന്നെ ഇത്രയും സൗ
there are now strict limits on occupational noise exposure and many medical legal claims have been filed as a result of regulation so and adu konde thanne endai innatha kalathu there are there are certain limits appo avaru oru regulation kondu thalle or legally or rule kondu vannu adinte pragara endana now limits on occupational uh, noise exposure adayid ee parayne factory inna alle industry inna undavunna noise exposure nu oru paridhi vare limit limit kondran kanjittunde pinne adu kondu thanne pala medico legal case ingane oru regulation vannadu kondu thanne pala medico legal case um file cheyappettund in case exposed aavanenge avaru personal protective equipment therunnilla ennu parnittu avarku case file cheyam adanu ee regulation de പിന്നെ എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ദെൻ ദ യു ബി കിറ്റസ് യൂസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മ്യൂസിക് പ്ലേയേഴ്സ് ഹാസ് ഹൗ എവർ റാഡിക്കലി ഇൻക്രീസ്ഡ് അവർ റിക്രിയേഷണൽ നോയിസ് എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് റിസർച്ച് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദർ മേ ബി സം കോസ് ഫോർ കൺസേൺ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വേർഡ് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് വി റിയലി ഡു നോട്ട് നോ ദ മീനിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വേർഡിന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അർത്ഥം എന്താണ് ഏകദേശം അർത്ഥം എന്താണ് വരുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ മ്യൂസിക് പ്ലേയേഴ്സിൽ കാണുന്ന അല്ലെ മ്യൂസിക് പ്ലേയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ യൂസ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് യൂസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മ്യൂസിക് പ്ലേയേഴ്സ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഹെഡ്ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഫോൺ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ റാഡിക്കലി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ഹൗ അവർ ഉണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് എന്തായി വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് എന്തിനാണ് കാരണമാക്കിയ റിക്രിയേഷണൽ നോയിസ് എക്സ്പോഷറിന് കാരണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ് അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന നോയിസ് എക്സ്പോഷർ എന്താ ഒരു കൺ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഓവറോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിയിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വേർഡ് യുബിക്യൂറ്റിസ് എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി പ്രകാരം തൊട്ട് മുന്നത്തെ സെന്റൻസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക എന്താണ് are now strict limits on occupational noise exposure and many medico legal claims have been filed as a result of regulation adayathu noise uh, occupational noise exposure nu vendite endu kondu vannittunde pinne regulations chela niyandranangal kondu vannittunde adu kondu thanne pala medico legal case um file cheyappettundu irikkunnundu manasilayo ഓക്കെ എന്നിട്ട് ദ യുബിക്യൂറ്റിസ് യൂസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ഹാസ് ഹൗ എവർ റാഡിക്കലി ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്നിരുന്നാലും അപ്പോ ഏതിനാണ് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒക്കുപേഷണൽ നോയിസ് എക്സ്പേഷറിനാണ് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ചു കുറച്ചു ഓക്കെ ന ഹൗ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഹൗ അവർ എന്നിരുന്നാലും സോ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദ യുബിക്യൂറ്റസ് യൂസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മ്യൂസിക് പ്ലേയേഴ്സ് So, music has radically increased. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം മ്യൂസിക് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഉപയോഗം റാഡിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വളരെ സവ പിന്നെന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്തായിരിക്കും അവിടെ മീനിങ് യു ബി കിറ്റസ് യു ബി കിറ്റസ് യൂസ് ഓഫ് എന്തൊക്കെ ആവാം ഇനി നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാൻ തുടങ്ങുക അത് കോസ് ഓഫ് കൺസേണിന് ഉള്ളതാണ് ഈ ഈ യൂസ് ഈ പറയുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് പേഴ്സണൽ മ്യൂസിക് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ യൂസ് എന്തോ സംതിങ് ഇവർക്ക് പ്രശ്നമാക്കുന്നുണ്ട് അത് കൺസേണിന് ഐ മീൻ ഒരു റിസ്കിന് സാധ്യത ഉള്ളത് തന്നെയാണ് സോ യു ബി കിറ്റസ് യൂസ് എന്തൊക്കെ ആവാം ആൻസേഴ്സ് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ റെഗുലർ യൂസ് ആവാം അല്ലെ നിരന്തരമായുള്ള ഉപയോഗമാവാം പിന്നെന്താണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗമാവാം വളരെ വൈഡ് ഉപയോഗമാവാം ഇൻക്രീസ്ഡ് വരില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലായുള്ള ഉപയോഗം വരാൻ സാധ്യത അപ്പൊ റെഗുലർ യൂസ് ആവാം പിന്നെ കോമൺ യൂസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൈഡ് യൂസ് ആവാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പുറത്ത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് അതാണ് ഹൗ അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആകാം ഇതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റൽ മീനിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അർത്ഥം അവിടെ തോന്നുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ടാസ്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ 
എന്താണ് ഓപ്ഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം മീനിങ് പിടി അപ്പൊ എന്തോ തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗം മ്യൂസിക് പ്ലെയേഴ്സ് പേഴ്സണൽ മ്യൂസിക് പ്ലെയേഴ്സിന്റെ ഉപയോഗം ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കൺസേൺ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൺസേൺ ആണ് അപ്പൊ അതിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ വൈഡ് ഉപയോഗം അല്ലെ കോമൺ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഉപയോഗം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ആൻസർ എന്തോ തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗം അല്ലെ എന്തായാലും കുറവല്ല കാരണം എന്നാ കുറവ് ഇപ്പുറത്ത് പിന്നെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൗ ഓവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റഡ് അല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ആ പോസിബിൾ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ വന്നേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് ഈ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ഉത്തരം ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ അതായത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ അതായത് വളരെ അങ്ങ് പിന്നെ അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലോട്ട് പോയി അപ്പോ അതാണോ ആൻസർ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അതാവണമെങ്കിൽ ഹാസ് റാഡിക്കലി ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്ന വേർഡ് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കും അതായത് റാഡിക്കലി ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്ന് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു സെന്റൻസ് ഇപ്പുറത്ത് അല്ല സോറി ഒരു ഫ്രേസ് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ഇതിന്റെ എന്തോ തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗം ഇപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം ഒരിക്കലും ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ അത് പോവില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏ പെട്ടെന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിയന്ത അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലോട്ട് പോയി എന്നാണ് സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അവിടെ കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഈസിലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് പിന്നെ റാഡിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് റാഡിക്കലി ഇൻക്രീസ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കാരണം അത് ഓൾറെഡി സെന്റൻസിൽ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് വായിച്ചു നോക്കണേ ഹാസ് റാഡിക്കലി ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരേ സെന്റൻസിൽ റാഡിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയോ ഇല്ലല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് സി എക്സ്ട്രീംലി കോമൺ അത് നമ്മുടെ ഒരു പോസിബിൾ ആൻസർ റെഗുലർ കോമൺ വൈഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ആൻസേഴ്സ് അല്ലെ കോമൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് സീരിയസ് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് അതെന്തായാലും അല്ല എന്തോ യൂസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ എന്നാണ് എന്തോ യൂസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസിനെയാണ് അത് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് യൂസ് എന്നൊന്നും ആരും പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഈസിലി കോണ്ടെക്സ്റ്റൽ മീനിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ഏതാ കിട്ടിയത് ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ എക്സ്ട്രീംലി കോമൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോ ഈ പിന്നെ ഇതൊരു റെഗുലർ പ്രാക്ടീസിൽ കൊണ്ടുവരണേ പ്രാക്ടീസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ തോട്ടിന്റെ വേഗതയും കൂടും അപ്പോ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സോ റെഗുലർ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഇങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതേ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും അത് ആദ്യം ചെയ്യണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അത് വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആ മീനിങ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഈവൻ തോ നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡിന്റെ മീനിങ് അല്ലെ വേർഡ് ആവാൻ ചിലപ്പോൾ ഫ്രൈസും ആവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ഓർ ഫ്രൈസിന്റെ മീനിങ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് വരും അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ഓപ്ഷൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഈസിലി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ സോ